కేవలము బయటి నడువడి మాత్రము చాలదు మనకి లోపల భగవంతుని దగ్గర ఎలా ప్రవర్తించాలి ఈ శరీరము మనకున్నది దీని లోపల ఆత్మ అని ఉన్నది అది ఎప్పుడూ మారదు చెదరదు అది నిత్యమైన వస్తువు కానీ అది అణువైన వస్తువు హృదయ దేశమందు ఉంది వ్యాపించి ఉండునది ధర్మం అనే సముద్ర సంస్కృత పదమునకు ధరించునది ధరింపబడునది మనం కానీ దానిని ధరిస్తే అది మనను ధరిస్తుంది అది ధర్మం వీటికి ఇంగ్లీష్ అనువాదాలు ఏమున్నాయో తెలియదు ఎప్పుడైనా మా సీతారామూర్తి గారు చెప్తారు ధర్మము అంటే ధరింపబడితే ధరించునది అందుచేతనే మన పెద్దలు ఒక సూక్తి చెబుతుంటారు ధర్మం రక్షతి రక్షిత రక్షిత నీ చేత రక్షింపబడితే ధర్మ ధర్మము రక్షతి నేను రక్షిస్తుంది ధర్మో రక్షతి అంటే ఒప్పుకోరు రక్షిత రక్షతి నీవు దానిని ధరిస్తే అది నిన్ను ధరిస్తుంది దీనికి మా కాళిదాసు ఒక ఉపమానం చెప్పాడు చేతికర్ర లాంటిది ధర్మమని చేతికర్ర కాపాడుతుంది పడిపోకుండా జారిపోకుండా కాపాడుతుంది ఎప్పుడు చేతిలో పట్టుకుంటే చేతిలో పట్టుకోకుండా ఒక గోడమూల పెట్టి చేతికర్ర కాపాడు చేతికర్ర కాపాడు ఇంటి నిండా బోట్ల నిండా తగిలిస్తే ఈ చేతికర్ర నిన్ను కాపాడదు ఇప్పుడు ధర్మో రక్షతి రక్షిత అని సూక్తులు ఇంటి నిండా ఉంటే రక్షించదు ధర్మాన్ని రక్షించాలంటే ఏమిటి చేయాలి ఆచరించాలి ధర్మాన్ని రక్షించడం అంటే నీవు ఆచరిస్తే ఆ ధర్మము నిన్ను జారిపోయేటప్పుడు పడిపోకుండా కాపాడుతుంది ఈ శరీరములో ఉన్న ఆత్మ అజ్ఞానము చేత కర్మ చేత రాగద్వేషముల చేత అవిద్య చేత తన ప్రకాశమంతా మరుగుపడి ఉంటుంది ఒక పెద్ద దీపం కాంతిమంతమైన దీపాన్ని పెట్టి దాని మీద ఒక మంచి ప్రకాశము వెలుపలికి రా అని ఆచ్ఛాదన పెడితే దాని ప్రకాశం ఎట్లా వెలుపలికి రాదు అట్లాగానే మన లోపల జ్ఞానస్వరూపమైనటువంటి జ్ఞానము కలిగినటువంటి ఆత్మ ఉన్నది కానీ అది అంతటా వ్యాపిస్తుంది బయటికి కూడా వ్యాపించగలదు ఇక్కడే ఉండి అన్నిటినీ తెలుసుకున్న గల శక్తి మన ఆత్మకు ఉన్నది కానీ వ్యాపించనివ్వదు మన కర్మ అవిద్య ఏం చేస్తుంది మూసేస్తుంది అంతే ఇంద్రియముల ద్వారానే ప్రసరిస్తుంది ఆ జ్ఞానం కన్ను లేకపోతే చూడలేం చెవి లేకపోతే వినలేం ఈ స్థితి కలిగి ఉండి తనతో చేరి ఉన్న ఈ జడమును జడమనగా చైతన్యము లేనటువంటి మన శరీరాన్ని తాను చైతన్యము కల దానినిగా ఉన్నట్లు చేస్తుంది కాబట్టి దీనిని జీవ ఆత్మ అంటారు జీవ అంటే జడములో జీవ చైతన్యమును ప్రసరింపజేసే శక్తి కలిగి అంతటా వ్యాపించే దాని పేరు జీవ ఆత్మ మరొకటి ఉన్నది అది శరీరములో ఉంటుంది అన్ని శరీరములలో ఉంటుంది అంతర్బహిష్ట తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత కనపడే దానిలో వినపడే దానిలో అన్నిటి లోపల వ్యాపించి ఉంటుంది దాని పేరు పర మా ఆత్మ ఆత్మ వ్యాపించి ఉండునది పర దానికంటే పైగా మా వ్యాపించునది లేదు ఏది తనకంటే పైగా వ్యాపించేది వేరొకటి లేనట్లుగా అంతటా వ్యాపించి ఉంటుందో దాని పేరు పరమాత్మ దీని పేరు జీవ ఆత్మ ఈ జీవాత్మ పరమాత్మ ఒకదానిని ఒకటి వదలక ఒక పుష్పము వాసన ఉన్నట్లుగా సూర్యుడు కాంతి ఉన్నట్లుగా మణి మణి యొక్క కాంతి ఉన్నట్లుగా కలసే ఉంటారు ఈ జీవునిలో పరమాత్మ చేరి శరీరములో ప్రవేశించి ఈ విశ్వమంతా నిండి ఉంటాడు అని ఉపనిషత్తు చెబుతోంది అటువంటి జీవుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే ఆ పరమాత్మ చేతనే ధరింపబడి ఉంటాడు పరమాత్మ చేతనే ప్రేరణ చేయబడి నడుస్తూ ఉంటాడు తాను చేసే ప్రతి పని పరమాత్మ కొరకే చేస్తూ ఉంటాడు ఈ లక్షణాలు గుర్తించాలి